Tiene una importancia geopolítica clave desde hace décadas, pero esconde una historia trágica. Te invitamos a conocer la isla Diego García y a preguntarnos cuáles son las incongruencias de quienes manejan el territorio. A simple vista, cuando vemos un planisferio, nos puede dar la sensación de que casi no hay territorios emergidos en buena parte del Océano Índico. Sin embargo, existen muchas pequeñas islas desperdigadas en esta extensa región. En esta oportunidad nos detendremos sobre este archipiélago, llamado Chagos. Está compuesto por más de 50 islas, pero solo una está poblada. Se llama Diego García y es el arrecife coralino con la mayor superficie terrestre continua del planeta. Si queremos ir desde una punta hasta la otra por tierra, tendremos que recorrer casi 60 kilómetros. Es evidente que tiene una ubicación estratégica y privilegiada. No hay otro lugar en el planeta que se encuentre al mismo tiempo a 3.000 kilómetros de la costa africana, a 3.400 de la península arábiga, a 1.800 de India, a 3.000 de Indonesia y a 4.700 de Australia. Esta locación hizo a la isla muy valorada, sobre todo en la Guerra Fría. Pero para nosotros es una buena oportunidad para preguntarnos a qué continente pertenece. Por distancias, como vimos, está más cerca de Asia, pero a su vez se encuentra ligada a Mauricio, un país compuesto por varias islas y que se considera parte de África. Mauricio reclama la soberanía sobre el archipiélago y buena parte de la comunidad internacional le da la razón. En los hechos, sin embargo, continúa la ocupación del Reino Unido, que lo considera como parte del territorio británico del Océano Índico, una entidad creada en 1965. La disputa entre Reino Unido y Mauricio existe desde esa época, cuando la actual República de Mauricio y el archipiélago de Chagos estaban bajo la misma administración. Los británicos decidieron dividir políticamente el lugar. Claro, sabían que la independencia de Mauricio estaba cerca y, de hecho, se produjo en 1968. De esta forma, solo fueron independientes estas islas, sin incluir a Chagos, que quedó bajo dominio de Londres. La importancia de este lugar en plena Guerra Fría era evidente, no tanto para el Reino Unido, sino para su aliado histórico, Estados Unidos, que desde ahí podía ejercer un mayor control de áreas más cercanas a la Unión Soviética, Medio Oriente y el Sudeste Asiático. De esta forma, británicos y estadounidenses firmaron un convenio para la instalación de bases militares en este atolón. El acuerdo tiene vigencia hasta 2036 y permitió a Estados Unidos coordinar sus acciones en las guerras de Irak y Afganistán en las décadas de 1990 y 2000. Desde el aeropuerto de Diego García salieron bombarderos de largo alcance con rumbo a Medio Oriente. Hasta la actualidad, los únicos pobladores de esta isla son militares estadounidenses y británicos y civiles de otras nacionalidades que brindan servicios vinculados. No hay cifras oficiales actualizadas, pero se calcula que son entre 4.000 y 5.000 personas. Justamente en el tema demográfico radica el gran conflicto territorial. La isla había sido poblada entre los siglos XVIII y XIX, por esclavos que fueron llevados por las potencias coloniales. Durante más de un siglo, los descendientes vivieron allí y desarrollaron su propia cultura. Pero los planes militares británicos colisionaban con la población local. Por eso, entre 1965 y 1973 se realizó un siniestro proceso de despoblamiento. No solo se invitó a los locales a dejar la isla, sino que se iniciaron distintas maniobras. Por ejemplo, quienes viajaban a islas más grandes de Mauricio o Seychelles para recibir atención médica ya no podían regresar. También se realizaron bloqueos para que escasee el alimento. Los 1.500 habitantes fueron despojados poco a poco de sus hogares. Quedaron a su suerte en otras islas del Índico sin recibir asistencia para restablecerse. Esta expulsión de los pobladores nativos del lugar es lo que motivó a las autoridades de Mauricio a reclamar una y otra vez ante la justicia británica y organismos internacionales. Otro argumento utilizado es que Reino Unido tomó una determinación que se opone de forma evidente a una resolución de la ONU. 
En 1960 se había dispuesto que no se podían desmembrar territorios antes de su independencia. Exactamente lo que sucedió con la separación de Chagos y Mauricio. A nivel diplomático, el gobierno de Mauricio obtuvo varios triunfos. En 2017, la Asamblea General de la ONU resolvió que el tema debía ser resuelto por la Corte Internacional de Justicia. En 2019, este tribunal resolvió por 13 votos a 1 que Reino Unido cometió un acto ilegal y que debía devolver el archipiélago en un plazo de seis meses. Pero, como era una opinión consultiva pero no obligatoria, Reino Unido decidió no acatar y conservó el dominio del lugar. Los británicos sostienen que Mauricio nunca tuvo soberanía sobre Chagos, por lo que no tiene derecho a reclamar. Además, considera que se trata de un conflicto entre dos estados, por lo que no deben involucrarse los demás. Según esta postura, tampoco se debe tener en cuenta a los nativos del lugar ni a sus descendientes. Resulta llamativo que sean exactamente los argumentos contrarios a los que escriben los británicos respecto a las Islas Malvinas. En este tema sostienen que hay tres partes, ya que incluyen a los isleños. Sostienen que hay que respetar su opinión a pesar de que no es una población originaria, sino que son nacionales británicos. De cualquier manera, continúa en Diego García el dominio británico y la utilización de los militares estadounidenses, que tienen una base similar a la de Guam en el Pacífico. Pero en este caso con mucha más oscuridad, ya que no se puede visitar. Ni familiares de los soldados ni periodistas pueden conocer el lugar. Menos aún, claro, pueden ir turistas a este destino, que podría ser tan paradisíaco como las Maldivas, ubicadas unos 1.100 kilómetros al norte. Para colmo, en 2006 se conoció que Diego García era utilizada para un programa de la CIA de vuelos secretos con transporte clandestino de personas. Estados Unidos tenía prisiones secretas en el extranjero y trasladó ilegalmente a sospechosos de terrorismo y utilizó métodos de tortura fuera de su territorio. Igualmente, las actividades de Estados Unidos en esta isla también son útiles para una tecnología que utilizamos cada día. En Diego García se encuentra una de las cinco estaciones de monitorización del sistema GPS, lo que nos permite conocer nuestra ubicación de forma precisa. Las otras cuatro están ubicadas en puntos distantes del mapa, Hawái, Colorado Springs, Ascensión y Quashling, un atolón de las Islas Marshall. ¿Qué pasará en el futuro con Diego García? ¿Tendrá Mauricio el control del lugar? Déjanos tu comentario. También te invitamos a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con una cuota mensual nos podrás dar una gran ayuda para que sigamos realizando estos videos. También tendrás la posibilidad de acceder a contenidos exclusivos.